。结束了三年的国内旅行，今天狒狒和文涛就要开始我们的环球旅行。我们俩每人背着三十斤重的背包，告别温暖的家，就要去探寻远方的未知。从西安飞往南宁，在南宁休整一夜。我们坐大巴到达中国越南边境重要城市东兴，从这里就要开始我们几个月的东南亚之旅：越南、柬埔寨、泰国、缅甸。希望我们一切顺利。文飞已经收拾好行李，现在就准备开始我们的环球旅行了。这个包挺大，飞也背不上。我想象的重一点，但是还好，毕竟我有一百二十斤。虽然叫青年环球，我们在国内玩了三年。我们准备改名了，我们叫 N 年环球。<笑>出发！我们现在打车去机场，打的车还有七百米，走，拿上口罩。拜拜了，家。拜拜了，家，反锁门。我们现在到机场了。今天我们要从西安飞南宁，我们的机票是呃六点多，到南宁就晚上的八点半了。我们这会儿先去值机，不知道我们俩这个大背包需不需要托运啊？看看去。你好，我这个包要托运吗？好，谢谢。人家说也可以带，也可以拖，就是不要求必须拖，可以带上飞机。那我们就不拖了吧，走吧。我贝贝终于到南宁机场了。到南宁啊，感觉这儿这气候跟我们北方真的完全不一样哈，瞬间暖和了起来，对，而且湿湿的。现在问题来了，我这个背包背着还行，但是只要卸下我就背不起来了，我需要用这个姿势，你看，我得坐在这儿，然后把这个包的袋子挂起来，然后再鼓励一下自己，一二三四，感觉像举重啊，平举。挺举。我们上次去越南的时候，菲菲天天就这样的背包，每次背不动了，就找一个平台把包放上去。这个包是我们上一次出国背的，最近这几年一直在我们家阳台上放着，是灰。嗯，闲置着。尘封了多年了，现在又重出江湖了。现在已经是晚上的九点整了，我们现在去那个呃 B 一，就是打出租车往越南车那一层。对。打个车。然后今天晚上，我们要住到南宁的江南客运站。呃，从南宁去东兴的大巴有两个客运站，我们是从江南客运站走的，所以我们晚上直接住到那儿比较方便一点。明天早上起床之后，呃，酒店到客运站走路就五分钟，明早就直接走了。嗯，差不多，明天中午前就能到东兴了吧？对，因为南宁到东兴还有两个半小时的车程。走去打车吧，走吧。我们两个人因为包太沉了，最后两个下飞机了，所以人都走完了，就我俩。要去到达层网约车上课点。啊，我已经叫过了。我和贝贝现在在这边等网约车，车马上过来了，叫的高德哈。对，这个背包这样子好舒服呀。嗯。只要不要让我不停的拆卸，我觉得还可以。对。因为它的。重量尚可接受，然后也也不勒肩，这个这个肩带特别厚，但就是每次弄下来再再上去的时候就有点累。还没来，不是我们的，我们的车还有二百米，尾号四三幺，比亚迪秦。感觉南京的机场越来越好了哈，每次来都要好一圈。对，我记得十年前的时候来的特别小，现在十年前你跟谁来的？说南京有什么好吃的？螺蛳粉，老油粉，我喜欢吃老油粉。看看六区位置。我们现在打车，已经从机场来到了江南客运站这边。今天晚上我们要住的酒店就在那儿。
。刚刚下那个网约车啊，我就看到了这儿一家卖螺蛳粉的，天哪！啊，我太开心了！南宁整个街道都弥漫着我喜欢的味道。文涛是不吃螺蛳粉，我是超级爱吃，所以每次我在西安的家里煮螺蛳粉，我俩都会有一天的不开心。但南宁就整个街道、整座城市都是我喜欢的那个味道啊！要不要来嗦碗粉？我们先去办一下入住，然后把行李放一下再嗦。这个太沉了，走吧。还有一个呀，就这边的电动车。感觉比我们那儿多多了，摩托车、电动车。这就是我们今天晚上在南宁住的酒店了。这酒店说实话条件一般，有点旧，而且房间里有一股霉味儿。但是好在位置还还行，离客运站近。另外就是比较便宜，我找了很久啊，这家就算性价比还还可以的，只需要九十七块钱，而且明年早上还有一个双早。但是比较简单，我看就是嗯，馒头、小菜和稀饭，比较简单的早饭。不过我刚才看了一下啊，它这个床铺还是挺干净的，标间一米三五的床，呃，能住。我们这个这次旅行出来的第一晚，我们精打细算的旅行就开始了。这就是南宁的早晨啊，我跟菲菲刚起床，从我们在城中村的酒店出来了。现在呢，马上要坐车去东兴，坐大巴车。菲菲在前面走着。我们的时间有点紧，但是菲菲还是想吃一下南宁当地非常有名的老友粉。给大家看一下啊，这就是南宁的城建，挺繁华的，高楼林立，车水马龙，到底是一个省会城市吗？大家早上好啊，我们现在是在广西南宁，等一下我们要从南宁的江南客运站坐车去东兴，呃，这会儿离开车还有一会儿时间，来到南宁啊，必须得来一碗。老友粉，我要了一个是碎肉粉，你看，有点像那个炸酱，全是瘦肉末。然后这个汤本来是清汤，完了我自己加了一点这种酸菜、酸萝卜什么的。哎，这个是扁粉呢。上次来南宁是五年前了，当时我就记得老友粉超好吃，但别的地方又吃不到。螺蛳粉这两年全国都开遍，但老友粉。好，南宁才能吃到，至少在广西才能吃到。跟你在家吃的螺蛳粉有什么区别？完全不一样，这个没有那种螺蛳粉的臭味，当然也没有螺蛳汤那个鲜味。它这个汤应该是猪头骨汤。我们现在已经到了南宁江南客运站门口了，刚吃完那碗粉，给我还吃热了。我现在是短袖，我们现在去里面坐大巴。呃，离我们的车开车还有七分钟，我们现在去找找。说是五号检票口，咱们是电子票，不用取，直接检票就好了。就从这儿进去，三个小时，三个小时才能到东兴哎。我现在坐这个大巴。就是南宁到东兴的，今天就去南宁，准备去越南了。坐哪儿？坐这儿。哇，这个座位好宽敞啊！嗯。我刚才问了一下司机，司机说从南宁到东兴需要开三个小时，虽然时间长，但是大巴好舒服呀。我们之前坐的大巴座位间距都比较近，而且，呃，就是座位放倒的幅度是有限的。它这个座位首先很宽。这样子也很宽，这样放腿这个位置空间也很大，而且可以放的特别特别那个斜一点，我觉得很像越南那种过夜大巴了。票价一个人八十，其实从南宁去东兴还有一种更便宜一点的选择，就是从南宁坐呃动车先到防城港，大概四十多块钱，然后从防城港再坐大巴到东兴是十八块钱，这样加起来是六十多，六十五左右。能便宜十五，但是很麻烦。让我们俩背那么大的包，就直接坐这个直达就好了。嗯。今天南宁是阴天，气压稍微有点低，但温度还可以。今天是二十多度，就这个点儿，十一点，二十多度。但是我发现大街上穿什么的都有，可能大家对冷冷暖的感知不一样。有短袖，还有薄薄的那种羽绒服。我们的大巴从南宁出来已经两个小时了，现在是到了
防城港市，防城港是广西的一个地级市，我们要去的东兴，呃，是防城港下辖的。这个车从防城港这儿还有站，我刚刚看车上好多人都下去了，现在后面很多座位都空了。我们这个座位真的好宽敞，我刚才在车上美美的睡了两个小时，前面的乘客都下车了，现在车里还有大概三分之一的人了，很多都从防城港下了，而我们还有一个小时的车程去东兴。东兴下雨了，我们刚来就用一场大雨欢迎我们。我们去考案。打个车。哎，考案干。坐吗？坐啥车？那个白色的多少钱？白,白色的二十块钱了，二十太贵了，太贵了。哦，那算了。他们的出租车都不走。对，我们给大家一个建议哈，就是在任何的城市出来，千万不要在客运站旁边打车，老贵了。二十块钱，两公里二十。对，滴滴就几块钱吧。在那站那儿躲个雨吧。在树下吧。哦，取越南老婆。哦，河南人取越南老婆。嗯，就是在家里打光棍儿了，偷找媳妇儿了。对。那他们不要彩礼吗？咋不要呢？十万，十十万到三十万不等。啊、哦，越南女的也要彩礼？不是那么贵。在老家也够取一个呀。没有啊，你像河南不属于人口大省吗？对。嗯，他他他那个是这样的，他是男的多，女的少啊。嗯，我们终于到酒店了。以前开车自驾的时候，感觉下雨还好，也没啥。这次背包出来，发现下雨真的好狼狈啊，那个包还有人都是湿的。不过今天东兴的雨还好，毛毛雨不是特别大。这是我们在东兴住的酒店。我们上次来东兴的时候是二零二一年，当时。还在疫情时期，所以那会儿呢，考案整个都没有人，酒店超便宜。像这种酒店，当时都是卖五六十的，呃，这次订这个酒店是一百多，一百几我忘了，反正是能能翻一倍多一点。但好在这个房间还挺好，挺新的，而且这有个大阳台，阳台外面哈，对面那边郁郁葱葱的，那还有一个那个亭子，那边就是中越友谊公园了。很近，跟我们隔了马路。然后马路的这边往那边走，你看，那有一个特别高那个楼，那个好像是国门酒店。那个酒店的下面就是北仑河，北仑河那边就是越南，这边就是中国。所以我们现在和越南也就隔了大概二三百米吧。我们走到国门那儿大概也就是个五分钟时间。嗯，然后我们在东兴预计待。两到三天，我在这儿等一个快递，我们在在东兴再休息玩两天。嗯，主要是我想多吃一吃广西的美食。到了越南那边，因为我们之前去过越南哈、啊，那边的饮食比较清淡，我是比较重口味的，所以我们会在东兴待两天。呃，在之后呢，我们就会背包从那边口岸那个位置过桥，过了北仑河就到越南了。我们刚从酒店出来，就看到这边有好多办一日游的。里面有好多的叔叔阿姨，这边就是可以办去越南一日游的。到东兴的第一件事就是下楼吃一碗米粉。刚我们在酒店放完行李，马上就下来了。这家是一个桂林米粉店，之前我们在桂林待了半个月，天天吃米粉，好久没吃了。好,好啦，因为那菜好多是吧？对呀。这个好像叫，你看，这是酸豆角和萝卜干，这个他们好像叫脆哨。嗯，这是咸菜。嗯。第二个是咸菜。不是，这个是酸菜。哦，第三个是酸笋。酸第三个是酸笋。啊、哦，后面就是家常的配料了。后面就是。家常。它每每每一个都是有讲究的，你不知道，很好吃的。涛哥要不要来一碗？天天吃这个吃不腻，我想问，一天已经吃了三顿了。很好吃啊，我真的超爱吃粉。来点葱花，还有这个辣椒，这个辣椒很辣，但是很香。